kedves magyar testvérek! Szokásunkhoz híven a rendezvényünket himnusszal és székehimnusszal kezdjük, és a múltkor elfelejtettük szózattal befejezni, ma pótoljuk majd. Isten ad meg a magyar jó kedvel bőséggel nyújts felé a védőkart ha Szeretettel köszöntöm Önöket ezen a nemzetpolitikai előadáson, amelyiken tovább haladunk a, a nemzet új meghatározásával, úgy, ahogy azt a magyarok 8. világkongresszusa a Jövő a Szent Korona jegyében című konferenciáján, Meghatározta. A Magyar Nemzet új meghatározása olvasható a Magyarok Világszövetsége honlapján és a Világkongresszus honlapján. Az egész honlap legolvasottabb e, írása jelentem örömmel. És elég tétellel. Azt jelenti, hogy sokan megértették ennek, a, ennek az okmánynak, ennek a dokumentumnak a jelentőségét hiszen nem lehet nemzetpolitikát építeni, addig, ameddig nem tudjuk, hogy mi a nemzet fogalma. Ezt már elmondtam önöknek, csak azért ismétlem meg röviden, mert vannak a teremben olyanok, akik nem vettek részt az előző előadásokon. 
Ugye az első fejezetben a magyar, nép, magyar népet taglaltuk, mert azt mondtuk, hogy a nemzetet a néptől az különbözteti meg a magyarok világkongresszusának meghatározása szerint, hogy a nemzet az a nép, amelyik élete során eljut arra a meggyőződésre, és kinyilatkoztatja, hogy önrendelkezni kíván. Tehát saját kezébe kívánja venni a sorsát. Nem biztos, hogy ez sikerül neki, hiszen vannak népek, akik nemzetté váltak, és már régóta fáradoznak azon, hogy sorsukat kezükbe vehessék. Az önrendelkezésnek a teljessége a Földön az állam, amely mindazon intézmény rendszer, intézményeknek a rendszere, amelyek segítségével egy nemzet akár erőszak és kényszer alkalmazásával is érvényt szerez annak a népnek a szándékának, amelyik Isten színe alatt önrendelkező módon élni akar. Tehát a magyar nép ismérveit részletesen taglaltuk, különös hangsúlyjal az ősiségre, és hát nem tehetem meg, hogy akkor most egy rövid megerősítő reflexiót a korábban elhangzottakra meg ne tegyek. Kezdem ezzel a kis plakettel, egy fém plakett, amelyik Johannes Amos comenius ábrázolja. Ezelőtt egy héttel egy tagunk vidékről ide utazott, és elhozta ezt a féltett erekjéjét, mondván, hogy az ő édesanyja felvidéki származású volt, és hát ez a Jan Komenski, itt még Komenski ráadásul, ugye nem a latin nevét használják, hanem a szláv nevét, hogy ez a kis plakett, ez az édesanyjának egy féltve őrzött erekéje volt, és ezt azért adja nekem, mert általunk tudta meg, hogy Koméniusz voltaképpen Szeges Jánosként látta meg a napvilágot. A rendes neve Szeges János volt, amikor megszületett, és Holtában is ezt a nevet használta. Utolsó írásában a Clamores Elie, vagy Illés Sirámai című Ön élet írásában, amit 1968-ban egy Milada Blackestad nevű cseh kutató, Norvégiába szakadt cseh kutatónő tárt fel, ott ezt az élete summázatát, nem végrendelet, mert nem hagyatkozik, hanem élete summázatát készíti el, ott úgy írja alá, hogy Johannes Amos Kó, és akkor át van húzva kétszer a Kó, és oda van írva, hogy szeges. Tehát aki, aki szegesként születik, és szegesként hal meg, azt a magyarság nem engedheti meg magának, hogy megfeledkezzen róla, és úgy tegyen, mintha semmi köze nem lenne hozzá. Mi nem akarjuk kisajátítani Koméniuszt, ő egy nagy cseh, nagy morva, püspök, tudós volt a népek tanítója, de azért az becstelenség lenne, akármelyik népről legyen szó, hogyha egy fiáról, egy nagyfiáról, aki lényegében nem tagadta meg, hiszen fiatalon árvaságba esett, és akik nevelték, azok alakították a további életútját, különben is a morva gyepűn született, a magyar királyság a gyepűn élő magyarokkal alig foglalkozott az évszázadok során, lásd a keleti gyepűt, lásd a nyugati gyepűt. De tény az, hogy Uherski Brodnak hívják azt a várost, ahol Komna is van, innen a Koméniusz, mert Komnai tulajdonképpen azt jelenti, hogy Komnai a Koméniusz vagy a Komenszki szlovákul. És ez az Uherski Brod, ez magyarul magyar révet jelent, és hogyha ma a világháló idején belépünk egy böngésző segítségével, és megkeressük Uherski Brod, Csehországi városnak a telefonkönyvét, és belelapozunk, akkor azt látjuk, 
hogy tele, de tele van szeges nevű emberekkel a mai világban is. Tehát elmondhatjuk, hogy a szeg, szeges nem az a szeget jelenti, amit kalapáccsal beütünk a fába, hanem egy katonai szervezési módot, a szeg, az egy katonai szervezési mód, innen van a kalotaszeg, innen van a hátszeg, és meg annyi szeg, szerte a Kárpát-medencében, és többnyire székelyek voltak ugye a határőrzők. Többnyire, több, igen, többnyire székelyek voltak a, a határok őrzői. Azt is tudjuk, már tudjuk, hogy ugye Árpádék bejövetelekor még jelentős székely tömegek éltek Pozsony környékén, a híres pozsonyi csata is alapvetően az ő részvételükkel zajlott. Tehát természetes, hogy a morva gyepű felüli részen is székely eredetű embereket találunk. Tehát ha valamiért érdemes ezt a munkát végezni, amit mi a Magyarok Világszövetségének a tisztségviselői végzünk itt így ilyen mostoha körülmények között, amiből ez a fűtetlen székház, ez a legenyhébb ízelítő, akkor ezek a mozzanatok azok, íme itt van a Honlevél újságunknak az a száma, 2010. novemberi száma, amikor Koméniusz visszatér Sárospatakra, ugyanis Sárospatakon írta legjelentősebb művét, az Orbis pictus amelyik a világ képekkel festve, ez Koméniusz talán legjelentősebb műve, amit Sáros Patakon ért, amikor is a Sáros Pataki Református Kollégiumban tanított. Na most annyi érdekességet még a magyar azonosság tudatra és a magyar, mai magyar állapotokra visszavetítenék, hogy amikor Sáros Patakon egy nagyobb léptékű összefogásra és egy koncepciózus külhoniakat bevonó oktatási formára készültünk, akkor elhatároztam, hogy ebből az alkalomból elhelyezzünk Sárospatakon valahol, például a Koméniusz főiskola falán egy emléktáblát, amelyikre ráírjuk, hogy szegesként látta meg a napvilágot. És akkor a Sárospataki főiskola jogi státusza már megszűnt, a nagy egyetemi integráció folytán a Miskolci Egyetemhez csatolták, és ö, ott jártam Kolsáros Patakról jövet, meglátogattam a Miskolci Egyetem rektorát, aki nagyon barátságosan fogadott, elbeszélgettünk rovásírásról, mindenről, és előhozakodtam ezzel a gondolattal, hogy hát akkor egy ilyen emléktáblát helyeznénk el, amelyik szerint Koméniusz szegesként született, és hát erre megemlékezünk. Boldogan azt mondta, felhívta a dékánt, és azt mondta, nem, nem, a dékán elkísért. Azt mondta, ide figyelj, lacikám, oda teszitek a bejárathoz, hogy mindenki lássa. Megbeszéltük, kezet fogtunk, eljöttem. Útban az autópályán Budapest felé, Hát még Budapestre nem értem, csörög a rektor úr, és azt mondja, hogy hát <coughs> az a helyzet, hogy, hogy ezzel a szegessel azért még egy kicsit kéne várni. Hát mondom, mire várni? Arra, hogy kéne egy magyar kutató igazolja ezt a tényt. Hát mondom, nem tudom, hogy magyar kutatót találunk -e, de én csehet akárhányat találok, aki azt mondja, jó van, jó van, akkor rendben van. De különben is itt Sárospatakon van a Koméniusz Társaság, akkor majd őket megkérdezzük. Kérem szépen, Sárospatakon működik a Magyar Koméniusz Társaság, amit 1989-ben azért hívtak életre a rendszerváltás egyében, hogy kutassák, Koméniusz magyar vonatkozásait, meg a Koméniusz egyetemes nagyságát, ez a társaság az emlékét ápolja. Bevitték a kérdést a Koméniusz társaság elnökségébe, aztán, hogy igazat mondtak-e vagy sem, nem tudom. Tény az, hogy 
Azt a jelentést kaptam a dékántól, aki maga is alelnöke volt a kommunista társaságnak, hogy az egész elnökségben senki nem tudta, hogy Koménius szegesként született. Történik ez 2010-ben. Tehát 2010-ben, miután 1968-ban egy cseh kutató nyilvánosságra hozza, hogy szegesként született, ezek után a Magyar Koménius Társaságban ezt követően négy évtizeddel, több mint négy évtizeddel senki nem tudja abban a városban, ahol ő élt és ténykedett. Miről beszélgessünk, kedves magyar testvéreim? Miről szól ez a történet itt Magyarországon? Miről szól ez a történet? Kikről szól ez a történet Magyarországon? Mert magyarokról alig ha jól lehet magyarul szól. Nos, tehát ezért nem árt tudni, mert ha van egyetemes nagyság, Koménius egyetemes nagyság, tehát a világ akármelyik államának honlapjain, akármelyik nyelvén keresgész Koménius, hogy vége láthatatlan találatokat találsz, és azt látod, hogy mindenütt egyetemlegesen maximálisan tisztelik őt. És még egy zárójel, neki egy tanácsadója, egy fontos tanácsadója volt, Drábik személyében, Drábik nevű, Drábik nevű úri ember személyében, aki látó ember volt, és aki az ő vízióit megpróbálta Koméniusnak, mint egy irányadóként alkalmazni. Ezt a Drábikot a Bécsi udvar, Pozsonynál kivégeztette 85 éves korában összeesküvés címén. Hát a Drábik Jánosunknak, aki itt keddenként tart előadást, és a Szent László Magyarság Tudományi Akadémiáknak ő az elnöke, neki felmenője volt ez a Drábik. Nos, vissza akkor tehát a, a magyar nemzet meghatározásához, akkor folytassam ott, ahol abba hagytam februárban a 19-es Magyarság Tudományi Füzet tartalmazza a Magyar Nemzet új meghatározását hét oldalon. A második pontot azt kimerítettük, amelyik a magyar népről szólt, és eljutottunk a harmadik pontig, amelyik a magyar nemzet meghatározását adja. És ez így szól. 3.1. A magyar nemzet a Szent Korona közjogi rendje szerinti államot megalkotó nép. Ilyen egyszerű. Az a nép, amelyik létrehozta a Szent Korona rendje szerinti államot, az a magyar nemzet. És akkor van egy pontja ennek, tehát értelemszerűen a magyar királyság területén él ez a nép, itt a Kárpát-medencében, és a három kettes pont azt mondja, a világszorványban a nemzet tagjai van, valamint a magyarság tudatot megtartó szervezetek és rendezvények révén él. Tehát ez a nemzet meghatározás kitekint a Kárpát-medencén kívülre is, ahol nincs magyar állam, és nincsenek meg a magyar állami lét adottságai, feltételei, és itt is vannak a magyar nemzetnek részei, ezeket a világszorványnak nevezzük, és a világszorványban a nép tehát, tagjaiban, a tagjainak a szervezeteiben és rendezvényeiben él. Például egy Müncheni vagy akár melyik nagy nyugat-európai városban, hát ma London a legnagyobb magyar város, ugye? A második vagy harmadik legnagyobb magyar város, úgy ahogy a két világháború között Bukarest volt a második legnagyobb magyar város, tehát ott élt Budapestet követően a legtöbb magyar, ma lassan Londonban él a legtöbb magyar, talán 200 ezernél is többen vannak. Tehát ott is egy 8 milliós, 9 milliós városban az a 200 ezer ember elenyészően kevés. Tehát ha van egy rendezvényük, például egy tüntetésük a székely autonómiáért, vagy netán egy összejövetelük, valamely odalátogató magyar politikus vagy művész kapcsán, mint ahogy Vonagábornak volt egy látogatási kísérlete. Tehát ezeken a rendezvényeken él a magyar nemzet a szorványban. 
Válságos történelmi időszakokban a világszorványnak nemzetmentő szerep jut, és ezzel ez be van fejezve, ugyanis láthatjuk, hogy adódhat egy nemzet életében olyan körülmény, hogy az államisága akár meg is szűnhet, mint ahogy a magyar államiság is, ugye Mohácsot követően lényegében csak Erdélyben élt tovább, de akár úgy, mint ahogy a lengyelek életében 150 évig nem volt Lengyelország, hiszen Lengyelországot felosztották Poroszország, Ausztria és Oroszország között, tehát Lengyelország 150 évig nem is létezett. De létezhet a kommunizmus időszaka is, amit át kellett élnünk, amikor is itt Magyarországon ugyan létezett egy formális magyar állam, csak annak valami kevés köze volt a magyarsághoz és a magyar lényekhez, a magyar szellemet, a magyar igazi örökséget, azt az emigráció éltette tovább. Tehát lám, bizonyos történelmi helyzetekben a nemzet megtestesülését megvalósíthatja akár egy kis szorványcsoport is, mint ahogy az államot is egy emigráns kormány megtestesítheti. Erre is volt példa a 20. században, nem ebben korrekt példa, a magyar szemszögből nézve kimondottan paktumszerű és legitimitás nélküli, de mégiscsak a világhatalmak érvényesítették, Benes és Maszarik, Ketten-hárman képezték és képviselték úgymond azt az emigráns cseh-szlovák kormányt, amelyik egy nem létező államnak a kormánya volt, amelyet a nagyhatalmak elismertek, azzal tárgyaltak, és annak adtak végül is a trianoni békeszerződéssel országot. Tehát ez a magyar vonatkozásban is érvényes lehet. Látjuk a zsidóság életében is. A zsidóság életében 2000 évig élt ez a nép államiság nélkül, és hát nyilván, hogy a nemzeti léte a különböző szorvány közösségekben testesült meg. Ne adja Isten, hogy mi is erre a sorsra jussunk, de hogyha így sáfárkodik ez a mai magyar állam, és ez a mai magyar nemzet, az maga értékeivel, ahogy például az imént említett Koménius szegessel is sáfárkodik, hogy még a tudatába se engedi be, sőt azok sem, akik a nevét viselik és a nevében cselekszenek, tehát ez vészjósló jel. Tovább is lépünk a negyedik pontra, akkor ha a nemzet meghatározása ilyen rövid volt, akkor az állam meghatározása következik. A magyar állam a Szent Korona közjogi rendje szerint létrehozott és fenntartott igazság alapú joguralmi intézményrendszer. Verbőci István alábbi meghatározása szerint idézett. Az igazság jog és jogtudomány pedig különbözik egymástól. Első paragrafus. Mert az igazság erény, tudnillik erkölcsi. A jog az erények végrehajtója, a jogtudomány ennek a jognak a tudása. Második paragrafus. Továbbá. Az igazság az erények közt a legfőbb jó, a jog középrendű, a jogtudomány a legkisebb. Harmadik paragrafus. Továbbá az igazság mindenkinek megadja az övét, a jog meg elősegíti, a jogtudomány pedig tanítja, hogyan történjék mindez. Verbőci tripartitum előbeszéd ötödik cím. Tehát azt láttuk, hogy az állam a nemzet által a maga létének szavatolására létrehozott intézményrendszer. Ami ebben a Itteni meghatározásban a magyar államra vonatkoztatóan különösen érdekes az egy szó, amit gyakran kifelejtünk a mai szó használatból. Mert ma is papolunk és beszélünk jogállamról és jogállamiságról. Csak egy nagyon fontos jelző maradt ki. Az igazság alapú jogállam és az igazság alapú jogrendszer. Mint ahogy itt az elmúlt két évtizedben nem egyszer hangos közéleti vita 
is volt, legmagasabb szinten szólaltak meg politikusok, vál vonogatva, hogy sajnáljuk, itt ma nem igazságszolgáltatás van, itt ma jogszolgáltatás van. És belenyugszanak ebbe. Jó, hogy nem keresztelik át az igazságügyi minisztériumot jog, jogügyi minisztériummal. Tehát nem szabad lemondani az igazságról, és ez lényeges megkülönböztetése a jogállamok minőségének. És a magyar államról azt kell tudni, és ezt teszi sajátossá, ezt teszi a Szent Koronatant különlegessé, hogy minden részletében ott van az igazság alapúság, az igazság központuság. Hiszen, ahogy Verbőci is mondja, az igazság az erények között a legfőbb jó. Vagy keresztény tanítások szerint az igazság ott van, ahol az Isten van. Ott van. Ahol igazság van, ott van az Isten. Ott fényesség is van. Négy, kettő. A magyar királyságot tekintettel alapítóinak ősiségére egyetlen archiregnumként, azaz őskirályságként ismerte el a kor főhatalma, a pápaság, és ugyancsak egyetlenként egyedi jogállású, a pápasággal mellérendelő viszonyban levő apostoli királyságként határozta meg. Ez az állam, amely imanens fejlődése folytán jutott el a főhatalomnak a szent koronára, mint az állam első számú személyiségére, első számú közjogi méltóságára való ruházás. Ez az az állam, bocsánat, így, ez az az állam. A magyar állam megalkotja, és 1222-ben elfogadja a szárazföldi Európa első alkotmányának tekintett aranybullát. Ennek előzménye a magyar alkotmányosságnak a magyar nemzet által ismert, követett, gyakorolt, vezetőitől megkövetelt öt alapelve. Tehát a magyar alkotmányosságnak öt alapelve van. A személy védelme, a joguralom elve, a függetlenség elve, a törvény előtti egyenlőség és az önkormányzat elve. Fejtsük egy kicsit ki ezt a gondolatot is. Tehát a Magyar Királyság Archiregnum, avagy Őskirályság és Apostoli Királyság. Ez utóbbit egyszerű megmagyarázni. Már Szent Istvánt is apostoli királyként koronázták meg, apostoli királyjá koronázták meg, pontosabban. És ezzel a szentszék elismerte a magyar királyok, a mindenkori magyar királyoknak azon jogát, hogy a területükön ők az egyház vezetői. Tehát a pápa Magyarország területén nem gyakorolja azt a jogot, amit a világ minden más országában gyakorol, tudnilik, hogy ő nevezi ki a püspököket. A magyar királyságban az apostoli magyar király nevezi ki a püspököket. Az archiregnum az őskirályság kérdése bonyolulta, és igazán nem is látunk ebbe ma eléggé bele. Vannak halvány sejtéseink. Halvány sejtéseink. Van egy néhány ember, aki erről bővebbet tudna írni, de még nem írta meg. A mai napon délelőtt 11 órától most este 6 óráig zajlott itt székházunkban egy fontos értekezlet, egy fontos tanácskozás. A rovás írásról szólt, és a magyarországi rovás írók társadalma, pontosabban a rovás író szakma képviselői tanácskoztak. Azt hiszem, hogy ez a mai értekezlet mindenféleképpen nyomot fog hagyni, nem csak a rovók társadalmában, hanem az egész magyar nemzet életében. Az előadók között rövid előadások is elhangzottak, hiszen ez munkaértekezlet volt, félórás előadások is elhangzottak, pár félórás előadás. 
és az egyik előadó dr. Mandics György volt, az a matematikus és kultúrtörténész, aki talán még egy évtizedes sincs, hogy áttelepedett Temesvárról Budapestre, és megírta itt méreható kutatások után egy három kötetes opuszban, egy három kötetes műben a lényegében a magyar rovás írás bibliográfiáját állította össze, tehát felkutatta az összes elérhető forrását az időknek, ahol a rovás írásról említés történik, és rovás írásos szövegeket találunk. Ő január 22-én a Magyar Kultúra napján, amikor egy rendkívüli sajtótájékoztatót tartottunk ebben a teremben, már mondott egy érdekes dolgot, hogy Miért kellett, hogy a rovás írás az nem most vált bizonyos köröknek az ellenségévé, bizonyos körök által nem, nem kívánta, hanem már Szent István király idején, hiszen rovás írással voltak feljegyezve a magyar királylisták. Szent Istvánt megelőzően rovás írással voltak feljegyezve a magyar királylisták. És ezeket el kellett tüntetni. Máma megtoldotta az előadását egy új elemmel. Erről a királylistákról Mátyás király udvarán Bonfini ír, és ez az írás megvan, aki arról beszél, hogy rovás írással megvannak még Mátyás király udvarán és korában a magyar királylisták Szent Istvánt megelőző időkből. Ma pedig arról beszélt, hogy a Szegedi Egyetem levéltárában léteznek kötetek, amelyekről a magyar tudomány egyszerűen nem hajlandó tudomást szerezni. Jól lehet, számos tudós, kutató már felhívta a Magyar Tudományos Akadémia figyelmét. Egyetemi rektorok közöttük írásban kérték, hogy ezeket azonnal nyilvánosságra hozni, amire akadémiai különítmény jelent meg Szegeden, és adták tudomására, hogyha ezen mer fáradozni, akkor búcsút vehet az állásától, és földön futóvá válhat. És így többszöri nekifutásra, mind a mai napig kiadatlanok ezek a kötetek. 11 kötet van összesen, amelyikben több mint száz rovás írásos szöveg, és hát ezeket most fejtegetik, most fejtegetik ezek a szövegeket, és egy döbbenetes új magyarság kép rajzolódik ki belőlük. Egy olyan magyar történelem, ami teljes egészében meg van hamisítva, el van tüntetve, ki van írtva. Amelyikben akkor, tehát ez a, a kézirat, az 1530-as évekből származik, Mohács utáni, amikor a rovás írással feljegyzők már azon keseregnek, hogy vége a magyar létnek, a magyar államiságnak, és itt pusztul minden, és ezért jegyzik fel, hogy még valamit megmentsenek, és ez ebből, ezekből a rovás írásos dokumentumokból, ami remélhetőleg pár éven belül teljesen feldolgozva nyilvánosságra kerül, egy olyan magyarság kép rajzolódik ki, ahol a magyarok pontosan tudták, hogy ők milyen ős nép és milyen ősi kultúra és civilizáció hordozói ezen a földön. Egy szó nincs vereckéről és a vereckei hágon való bejövetelről. Az utolsó magyar király, aki ugyanis a magyar királyok ezeknek a dokumentumoknak a tanúsága szerint mindig választott királyok voltak. Tehát nem elég a származás, a primogenitúra, hogy apám király volt, és az ő vérvonal ezen kívül alkalmasnak is kellett lenni erre a szerepre, és ezt pedig a szeren, a szert mindig össze kellett írni, és a szer mondta ki, hogy király. Az utolsó legitim módon megválasztott magyar király koppány volt.
Ezek a képek derülnek ki, és ennek mind írásos magyar hagyatéka van, ami egészen más, mint amit pár évszázada megpróbálnak ránk tukmálni, megpróbálnak a mi tudatunkba, életünkbe, agyunkba és lelkünkbe csepegtetni. Tehát az archiregnum, amikor a római pápa azt mondja a frissen alakuló, hát még máma nyers hús evőnek és civilizálatlan hordának, hordaként tálalt honfoglaló magyarságról regél a tudomány. Amikor ez a társaság száz évvel Árpádék bejövetele után, vagy még rövidebb időn belül, száz évvel mondjuk, egy olyan államot létesít a Kárpát-medencében, ahol a püspökségek helyét és a megyei felosztást úgy elvégzik, hogy azt ezer éven nem kell változtatni, hiszen geopolitikailag, földrajzilag, politikailag, katonailag mindenféleképpen olyan stratégiai pontokat választottak ki. Hát azt nem lehet száz év alatt, ahhoz évezred kell, hogy egy népség, egy területet úgy megismerjen, hogy ott olyan gócpontokba építse a maga stratégiai fontosságú településeit, hogy azokat ne kelljen egy újabb évezreden keresztül megváltoztatni. Különleges tudás kellett valakinek a birtokába legyen, ezeknek a honfoglaló magyaroknak, és hogyha a pápa ezt az újdonsült királyságot csak úgy egyetlenként Archiregnumként ismeri el, és őskirályságként ismeri el, akkor ez a királyság valahol korábban is kellett létezze. És így lassan megvilágosodik előttünk, hogy az utolsó római császár, aki már mondtam valamelyik előadásomban, ott újvidéktől, a mai Noviszáttól, újvidéktől délre, a szerémségben, tehát a Dunától délre a szerémségben, ott van a szerém Szent Demeter, mai nevén Szörbszka Mitrovica, tehát a szerb, szerbek Szent Demetere. Az utolsó római császár Pannonia központjának tekintette, és oda jött arról papolni a pannonoknak, hogy milyen jó dolog adót fizetni, mert az adóból milyen nagyszerű dolgokat tud az állam művelni. Mire az egyik panon jegyzi fel az utolsó, Róma, utolsó római császár történetírója, egy egyik panon lehúzta a csizmáját és odavágta a császárhoz, mondván, hogy marha, marha. És meg is írja a történetíró, hogy ez a panonok nyelvén egy indulat szó, de azon kívül tehenet is jelent. Tehát akkor most már lassan derengeni kezd, hogy Szaváriában, a mai szombathelyen megszülető Szent Márton és később Szent Mártonként tisztelt püspök, mitől válik Nyugat-Európába mindenütt azon népességeknek, az avar származású népességeknek, a püspökévé, és mitől nevezi őt, kisé parabolát használva, Molnár V. József, Szent Mártont, a Szaváriában született Szent Mártont, magyar királynak nevezi. Molnár V. József. És akkor lassan, akkor konkrétan a Szent Korona országáig érkeztünk. Mi is ez a Szent Korona ország? Ez a 4.3. A Szent Korona országa az első, és mindmáig az egyetlen olyan állam, amely a legmesszebb menően épít, az Isten arcmására teremtett, minden egyes embert megilleti, megillető emberi méltóságra. A Szent Korona országa történelmileg egyedülálló biztosítékát nyújtja az élet teljességének és szentségének, az emberi méltóságnak, az osztott, ellenőrzött, mellérendelő hatalomgyakorlásnak, a nyelvi sokféleségnek és a nyelvközösségi önrendelkezésnek. 
Tehát ezt talán érdemes megismételni. Tehát a Szent Korona országa történelmének egyedülálló biztosítékát nyújtja az élet teljességének és szentségének, az emberi méltóságnak, az osztott, ellenőrzött, mellé rendelő hatalomgyakorlásnak, a nyelvi sokféleségnek és a nyelvközösségi önrendelkezésnek. A vége felől mondom, nyelvközösségi önrendelkezés. Andreánum 1224 a szászoknak adott szabadságlevél második Endre király által. Legtökéletesebb autonómia statutum, amelyik a 800 éven keresztül szavatolta az erdélyi szászoknak nem csak a megmaradását, hanem a folyamatos gyarapodását mind lélekszámban, mind gazdasági erőben, mind az élet teljességében. Mondtam már, ha például Megyesre vagy Segesvárra a hét erdélyi szászváros bármelyikébe, de ezt a kettőt említette. Ha az erdélyi fejedelem beszeretett volna menni, akkor összeült a városi tanács, és eldöntötte, hogy kívánatos személye a város területén az erdélyi fejedelem vagy sem, és ha kívánatosnak találta, akkor megmondták, hogy hányan kísérhetik fegyvertelenül. Így nézett ki a száz önrendelkezés. Tehát ebben a meghatározásban a nyelvközösségi önrendelkezés ezt fedi. A nyelvi sokféleségről már mondtam, ha a magyar állam olyan lett volna, mint Franciaország vagy Anglia, akkor itt egy nemzetiség sem maradt volna, és semmilyen más nyelv nem létezett volna, mint a magyar. Úgy, ahogy Franciaországban is kiírtottak minden más nyelvet, az oxikánokét, a bretonokét, 5 millió oxitán volt, 3 millió breton, el vannak tüntetve, és még számos, számos más nép. Angliában, hol vannak a vélsziek, az anyanyelvük, hol van az írek, a skótok anyanyelve, alig könyvből tanulják az anyanyelvüket. Tehát a magyar királyság az, hogy itt tótok, oláok, szerbek vidáman szaporodhattak, gyarapodhattak, bejöhettek, örmények, zsidók, és hadd ne ragozzam tovább magam is, akinek örmény felmenőim is vannak. Tehát ebben az országban mindenki megőrizhette a maga nyelvét, és az olyan városokban például, mint Kolozsvár, amely egy száz alapítású város volt, illetve nem feltétlenül, de voltak évszázadok, amikor a százság többségben élt. Mátyás király korában, aki maga is ott született, és utána még évszázadokon keresztül a városi tanácsban úgy ültek a magyar és a száz tagok, az szerint a hány magyar és száz lakott Kolozsváron és szavazatuk is azt szerint alakult. És szabadon használhatta mindenki természetesen ott is az anyanyelvét. A mellérendelő, az osztott, ellenőrzött mellérendelő hatalomgyakorlás, ez azt hiszem, hogy a Szent Korona ö, országának, és a Szent Korona tanításának a mai politológiai ö, szemmel vizsgált legjelentősebb erénye, amely elragadtatásra késztetett fontos cseh politikusokat is, például Rudolf Kucsera, akinek a könyvét már mutattam, ő a Karta 77-nek egyik aláírója, és egy ma is élő neves cseh politológus, de őt megelőzően egy Jan Palacki nevű igen jelentős cseh politikus és történész, akik a magyar történelemből ezt ragadják ki, hogy a magyar királyság milyen páratlan módon működtette a hatalom megosztást. Ugye mondtuk, és mond, ma mondjuk, hogy a hatalom megosztás az a, a törvényhozás, a kormányzás és az igazságszolgáltatás hatalmi ágának a különválasztását és függetlenségét jelenti. De ez a mai demokráciákban egy formalitás, 
mi sem bizonyítja jobban, mint a mai magyar valóság. Hát lehet, hogy formálisan független, de lényegében ma Magyarországon egy ember kezében van, és egy ember dönti el, hogy ki lesz a legfőbb bíró, még hogyha azt az akaratot aztán a parlamenten keresztül érvényesíti akkor is, hiszen ugyancsak ő jelöli az összes parlamenti képviselőt, a kétharmados parlamenti képviselőt, mindegyik egyesiket ő jelölte, és az ő kezén és az ő akarata szerint lett valaki képviselő jelölt az ő színeiben. És ez igaz az igazságszolgáltatásra, igazság a parlament elnökére, tehát minden ágazatra. Úgy, ahogy Kocsis István a világkongresszusra beküldött nagy tanulmányában megragadja, hogy a, a magyar Szent Koronatan szerint az a körülmény, hogy senki, sem ember, sem sem testület nem birtokolhatja a Szent Korona országában a teljes hatalmat. A teljes hatalom egyedül a Szent Koronát illeti meg, magát a Szent Koronát, de a király soha nem gyakorolhatja a Szent Korona jogait és hatalmait, miként az ország tanácsa sem. Most ehhez képest, hogyha ezt százalékokban kéne megfogalmazni, írja Kocsis István, akkor mondjuk a király a hatalom 80%-át gyakorolhatja egy abszolutisztikus magyar államban. Míg a mai magyar demokráciában a, ko a kormányzó, pontosabban a miniszterelnök, a kancellárnak nevezi kancellár típusú demokráciában, a hatalom legalább 150%-a van egy személy kezébe. Tehát uh, ime... A Szent Korona országában maga a király sem gyakorolta a hatalom összességét. A hatalomnak számos olyan vetülete volt, amely a király számára elérhetetlen volt. A Szent Koronára szálltak a javak, a gazdátlanul maradt Szent Korona a javak, a földek a Szent Korona tulajdonát képezték. A Szent Korona volt minden jogforrása, nem a király. Az esküt nem a királyra tették, hanem a Szent Koronára esküdtek, és a többi. A hatalom megosztásnak a másik gyönyörű magyar történelmi példája az, hogy a központi hatalom és a vármegyék hogyan osztották meg egymás között a hatalmat. Ma is léteznek megyék és vármegyék. Ma is van a megyéknek és vármegyéknek bizonyos jogosultsági köre, de mi volt a magyar államnak, a történelmi magyar államnak a különlegessége? Az, hogy amennyiben a központi hatalom, és a király és az ország tanácsa kiadott egy törvényt, tehát a király mondjuk kiállította, az ország tanácsa elfogadta, vagy fordítva, az ország tanácsa megalkotta, és a király Aláírta. Tehát a központi hatalom megalkotott egy törvényt ahhoz, hogy Magyarország bármelyik vármegyének a területén ez a törvény hatályba lépjen, ahhoz az adott vármegye alispánja ki kellett hirdesse az adott megyében. És nem a főispán, mert a főispánt a király nevezi ki. A főispán a király embere. Az alispánt pedig az adott megye választotta meg, és választja meg mindenkor. Tehát a nép által, a megye, a vármegye által megválasztott vezető szembeszegülhetett a központi hatalom akaratával, és hogyha ő egy érdemi kifogást meg tudott fogalmazni az adott törvényel szembe, akkor nem hirdette ki, és annak a megyének a területén az a törvény nem lépett életbe. Ezek a magyar, a Szent Korona országának a hatalom megosztása, a központi hatalom megosztása és a területre való lebontás. És akkor az élet teljességének és élet szentségének egyedülálló biztosítékát nyújtja ez az állam. Lényegében az a körülmény, hogy ebben az országban mindenki megőrizhette a maga nyelvét és kultúráját és identitását, 
Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy tisztelte ez az állam a befogadott népek, fiainak mindegyikét, miként a magyart is, miként az államot megalkotó magyarokat is. Mert mindenkit az Isten által saját képmására teremtett lénynek tekintett. Ezért mondja ez a nemzet, ezért kerül a magyar nemzet meghatározásának, új meghatározásának középpontjába a Szent Korona országa. És ezért mondjuk, hogy a magyarság jövője a Szent Korona jegyében van. Ezt ma is mutatható példa lehet a világ bármelyik állama, bármelyik népe számára, különös tekintettel a halál civilizációjának a területén létező államokra. Hát ez nagyjából az euróatlanti régió, amit ma halál civilizációjának nevezhetünk, ahol Belgiumban a minap megszavazták, hogy a gyerekek is eutanáziát gyakorolhatnak. Tehát a gyermek is dönthet a saját életének a kioltásáról. És akkor a a halál civilizációjának többi förtelméről most említést sem teszik. 4.4. A Szent Korona országának tagja minden nép és népcsoport, amely a Szent Korona főhatalma alá helyezi magát, történelmi létével hozzájárul értékrendje formálásához, megszilárdításához, vállalja és megvalósítja a Szent Korona tagságból fakadó, pontosabban azzal járó sorsközösséget, megalkuvás nélkül védelmezi azt minden külső vagy belső ellenséggel szemben. Ide tartozik a két következő pont is, egybeolvasom. A Szent Korona vendégjogát élvezi minden nép és népcsoport, amely annak főhatalma alá helyezi magát, tudomásul veszi és tiszteletben tartja, ellenségeivel szemben védelembe veszi alkotmányos rendjét. Tehát különbséget tesz ez a meghatározás a Szent Korona országának tagjai és a Szent Korona országának vendégei között. Sőt, mi több, ez a meghatározás meghatározza az ellenséget is. Fontos, fontos, hogy tudjuk, hogy ki az ellenség. Ha a magyar, mai magyar politikába tekintesz, és a mai magyar nyilvánosságba, akkor arra jutsz, hogy ellenség már pedig nincs. Mindenki barát, mindenkit a keblünkre ölelünk, mindenkit csókoltattunk, mindenkit kérjük, hogy hozza ide a pénzét, és vigye el a mi életünket, meg bármit. Ellenség? Egy szál se. Közben pusztulunk és veszünk. Ellenség van. Vannak egész népek, akik csak úgy tudják meghatározni magukat, hogy megmondják, tehát az ő meghatározásuk abból áll, hogy ők azok, akik gyűlölik a magyarokat. Vannak itt a környezetünkben népek, most nem akarom felsorolni őket. Nagyjából a trianoni utódállamok, akik csak úgy tudják meghatározni magukat, hogy azt mondják, hogy ő a, mi, a magyar, ami ellenség. Mi azok vagyunk, akik a magyarnak az ellenségei vagyunk. Tehát végigmegyünk például a mai Erdélyen, és mit látunk, hogy lépten nyomon azoknak a románoknak van szobra, és azoknak, azokat méltatják és érzik az emléküket, ki minél több magyart írtott ki. Minél több magyart írtott ki, annál nagyobb nemzeti hős. Ennyi. Tehát mi magyarok ugye nem az szerint határozzuk meg magunkat, eddig sem az szerint határoztuk meg magunkat, a köznép sem azt szerint határozza meg magát, de ez az új nemzet meghatározás aztán végképp nem teszi lehetővé, hogy mi az ellenségeink szerint határozzuk meg magunkat, de azért 
a, ugye mondja korábban a magyar nép meghatározása, hogy a magyar nép egy békés természetű, államalkotó, kultúra és civilizáció teremtő nép, amelyik alig tudja magát megvédeni. Tehát annyira békés nép, de mégis csak annyira azért tartozunk magunknak, ennek a népnek, ennek a nemzetnek, a saját gyermekeinknek, az utánunk következőknek, hogy megmondjuk, hogy vannak ám ellenségek is, és azt is megmondjuk, hogy miről lehet felismerni őket. Nem valamelyik nép az ellenségünk, hanem azok az emberek, akik bizonyos dolgot elkövetnek, vagy bizonyos magatartást tanúsítanak. Erről szól a 4.6. pont. A Szent Korona országának ellensége az a személy vagy közösség, aki vagy amely szándékosan, vagy a magyar nemzet törvényes vezetőinek figyelmeztetése ellenére alkotmányos rendjét bomlasztó, vagy romboló tevékenységet fejt ki, illetve a szent korona ellen cselekszik. Az, ami a Bécsi Magyar Nagykövetségen decemberben történt, ahol meggyalázták a Szent Koronát magyar felségterületen, akik ezt tették, azok a magyar nemzet ellenségei. Ki kell mondani, meg kell nevezni, figyelmeztetni kéne őket. Ki kellett volna tiltani őket Magyarországról. Lehet, hogy nem tudtátok. Ez a minimum, amit a magyar állam meg kellett volna tegyen, hiszen még a ma regnáló hatalom is, az alaptörvénybe beemelte a magyar nemzet alapvető szimbólumai közé a himnuszt, a nemzeti lobogót és a szent koronát. Ezek a mai alaptörvény szerinti legfőbb nemzeti szimbólumok. Tehát ha az egyik legfőbb magyar nemzeti szimbólumot, sőt mondjuk, hogy a legfőbbet, mi pontosan tudjuk, hogy a szent korona az messze több a himnusznál is, és messze több a nemzeti lobogónál is történelmiségében, és mindabban, amit a magyar nemzet történelmének első személyiségeként megtestesít. Tehát, ha ezt meggyalázzák, ráadásul magyar felség területen gyalázzák meg, akkor ez a legkevesebb, hogy ezeket az embereket, ha tudatlanul cselekedték, akkor kitiltom az országból, és nem kívánatosnak jelezem őket, hogy jusson el az agyukig, és figyeljenek fel rá és vegye tudomásul az egész ország, mert azt megírja a nemzetközi sajtó, hogyha kitiltottál három embert. Megírja, és akkor erről mindenki tudomást szerezhet. A nagykövet, pedig aki ezt végignézte, bárgyun vigyorogva, bárgyun vigyorogva tétlenül, hát az teljességgel alkalmatlan bármiféle köztisztségre. Fel is szólítottuk a külügyminisztériumot, hogy hívják vissza, és szereljék le. Azt nyilatkozzák, hogy jól végezte a dolgát. Azt nyilatkozzák. A negyedik pontnak az utolsó alpontja, Azt mondja, hogy a negyedik, harmadik és a negyedik, negyedik pontból következően a magyar nemzet nem ismeri el a trianoni és párizsi diktátumok által jogtipró, általi jogtipró szétdarabolását. Tehát ez is egy fontos eleme. A 4.3, ugye az a Szent Korona országa, hogy milyen a Szent Korona országa évszázadokon keresztül, és a 4.4, hogy ki mindenki a magyar Szent Korona országának a tagja, ezekből kifolyólag a magyar nemzet nem ismeri el a trianoni és párizsi diktátumok általi szétdarabolását. A nemzet szétdarabolását, nem az ország szétdarabolását, hát azt nem lehet vitatni, azt nem lehet vitatni, hát szét van darabolva, és más állam létezik ott. De a kérdés az, hogy azok a magyarok, akik Erdélybe kerül, Erdélyel Romániába kerültek, akik felvidékkel Szlovákia lettek, akik délvidékkel Jugoszlávia, Szerbia, Montenegró, mit tudom, hány ország e, e, voltak, a kárpátaiak, 
akik Csehszlovákia, Szlovákia, Magyarország, Szovjetunió, Ukrajna lettek az idők során. Tehát azok a magyarok, akik ott élnek, azok a magyar nemzet tagjai, vagy a román nemzet tagjai, vagy a szlovák nemzet tagjai, vagy a szerb nemzet tagjai, vagy a szovjet, vagy az ukrán nemzet tagjai. Nem. Tehát ez a nemzet meghatározás egyértelműen ki, hogy ők a magyar nemzet tagjai, sőt, később, egy, egy, egy későbbi pontban a meghatározás kimondja, amit a világkongresszus külön határozatban is foglalt, hogy annak a nagyvonalú államnak a jegyében, ami a Szent Korona országa volt. És ami azt jelentette, hogy a Szent Korona országában ezek a népek, és a tótok, az oláok, a szerbek, stb. vidáman élhettek évszázadokon keresztül, megőrizhették nyelvüket, kultúrájukat, azonosságukat, szokásaikat. És a történelem egyik kedvező pillanatában elszakadhattak magyar területekkel és magyar néptömegekkel együtt. Ezek a népek tartoznak a magyarságnak és a Szent Korona országának azzal, hogy a mai alkotmányaikba beemelik és kijelentik, hogy a területükön élő magyarok továbbra is és mindörökön a magyar nemzet tagjai maradnak. Na már most, hogyha a magyar külpolitika a világkongresszusnak ezt az intelmét komolyan venné, akkor erre lehetne építeni már mostantól egy új magyar nemzetpolitikát. És meg lehetne mondani a kedves szerbeknek, a kedves szlovákoknak, a kedves románoknak, hogy mi készek vagyunk veletek hosszú távú, hosszú távú békés együttműködésről szerződéseket kötni, de ennek előfeltétele, hogy ti ezt emeljétek az alkotmányotokba, nem holmi alkalmi deklarációba, alkalmi nyilatkozatba, nem valamiféle alapszerződésbe, kétoldalú akármibe, nem. Tessék az alkotmányokba beleírni, hogy ezért, amit a történelmi magyar állama ti nemzeti létetek megvalósulásához adott, ennek fejében elismeritek, hogy a területeteken élő magyarok mindörökké a magyar nemzet tagjai maradnak. Egyszerű. Ennyit elvárhatunk és megkövetelhetünk. Csak ehhez megint csak az kéne, hogy egy olyan magyar állam legyen, amelyik tudja, hogy mi a magyar érdek, és akarja ezt megvalósítani. De hogyha még egy Koméniusz sem érdekli. Nem az államot, a Koméniusz nevét viselő tudósok. Az sem érdekli. Kedves Hallgatóim. Következik az ötödik pont, két fontos népcsoportról, amelyik Magyarország területén él, és a magyar nemzet életében fontos szerepet játszik, a zsidóság és a cigányság. Ez a két népcsoportnak a magyar nemzet meghatározásában betöltött szerepéről, majd, ha élünk, március 15-én fogunk beszélgetni, miután lejár minden március 15-i ünnepség. Na már most engedjék meg, hogy köszöntöm a pásztóiakat, akiknek indul a buszuk, és el kell menniük. Köszönöm, hogy itt voltak. Záró akkordként Két dolgot még el kell mondanom. Március 15-ével fogom befejezni. Ugye hallottuk, hogy milyen magasztos kép rajzolódik ki a magyarságról és a magyar történelemről. Ráadásul nem a magunk kitalációja ez, hiszen amit ebbe a nemzet meghatározásba a világkongresszus beemelt a Szent Korona országáról, a Szent Korona tanról, a magyar történelem, a magyar állam történeli erényeiről, érdemeiről, a hatalom megosztásáról, stb. Ezt nem is mi mondtuk, ezt ugyancsak ez a két cseh történész, Kucsera és Palacki írja, 
és állítja oda, hogy Európának példája lehetne. Tehát pontosabban azt mondhatnánk, hogy a magyar nemzet új meghatározásának a magját, a leglényegesebb elemét nem magyarok találták ki ma, hanem felismerték, ha már a csehek mondják, akikről nem lehet azt mondani, hogy a történelmünk során mi különösen nagy barátságban lettünk volna a cseh állammal, hiszen Toldi Miklós, és hadd ne soroljam, még az is kiderült, hogy a Csensztohovai fekete szüzanya, amit magyar, akit magyar pálosok vittek innen Csensztohova, Mária Nosztráról, Nagy Lajos király unokája, Oppelni László telepítette Mária Nosztráról 16 pálos szerzetes Csensztohovába, és lett a legnagyobb rend, lengyel zarándok hely és pálos központ, és vitték oda a fekete szüzanyának a képét, amelyiknek az arcán egy sérülés és egy hasítás van. Az is kiderül, hogy a huszita csehek, ugye a huszitákat lényegében Isten tagadónak tekintik, annyira szakítottak a római egyházzal és mindennel szembefordultak, huszita csehek rabolták el a képet, a szent képet, a kegyképet Mária Izé Csesztohovából, és a vezérük karddal oda suhintott, és megvágta a szűzanya arcát, és természetesen azonnal belehalt. Azonnal belehalt, és akkor mindenki levette a kezét erről a szent képről. Tehát az emlékezet ilyen motivumokat őriz, tehát csehek Csehek voltak azok is, akik a történelmi Magyarországot szétszették, Mászárik és Benes, hiszen ők állnak elsősorban Trianon mögött, persze budapesti kollaboránsaikkal együtt, mert Trianon Budapesten ötlötték ki, és titkos összeesküvéssel itt szőtték, csak a végrehajtók lettek, aztán Benes és Mászárik, immár a más, az első világháború évei alatt. Na most, Mi kapunk a Magyarok 8. világkongresszusának munkálata, munkálatai eredményeként egy magasztos magyarság képet. És ha nézzük meg, hogy ez milyen viszonyban van azzal a magyarság képpel, ami mondjuk csak Európában rólunk kialakult. András Falvi Bertalan, az Antal kormány kulturális minisztere volt, egy egyetemi tanár, néprajzos egyetemi tanár, egy szerény, alkszavú, tudós ember. Ő egy kis könyvet írt a Magyarság kép torzulásai a világban és bennünk címmel, és ebben a kis könyvben az első paragrafust idézem, az első bekezdést, mert ez nagyon tanulság. Amikor második János Pál pápa, a lengyel pápa, a barátunk, Cyril és Metód testvéreket Kelet-Európa védszentjeivé tette, a világ minden részébe elküldött enciklikájához, a Római Angelikum Egyetem egyház történész professzora, a Cseh J.M. Veszeli kommentárt írt, hogy a szlávokat térítő két apostol korát bemutassa. Idézet kettős van. A magyarok megjelenése a Kárpát-medencében, a Nagy Morva Birodalom, és a szláv térítés katasztrofális végét jelentette. A magyarok, mint az apokaliptikus idők harcos lovasai kiírtanak minden élőt, hogy helyükbe telepedhessenek. Ázsia küldöttei ők, akár a hunok, vagy később a tatárok és a törökök. Amint Attila is Isten ostoraként sújtotta a bűnös Európát, úgy a magyarok is egyben Isten büntetései, hiszen a szlávok, szvatopluk fejedelem, kiűzték Szent Metód utódját, 
szent gorazd pannoniai érséget és számos tanítványát, akik így bolgár földre menekülték, és ott fejezték be a szent könyvek szlávra fordítását. Tehát kérem szépen, hogy egy cseh történésznek ez a véleménye, ez sajnálatos. De hogy a pápa enciklikájához akárki egy ilyen megjegyzést fűzhet, és azt világá lehet küldeni ezzel a megjegyzéssel, akkor felmerül a kérdés, hogy hol van a magyar egyház? Hol van a magyar katolikus egyház? Hol van a magyar katolikus biboros? Hol van a püspöki kar? És végső soron hol van a magyar állam, amely konkordátumot köt a Vatikánnal? Miért nem követeli meg a magyar állam, amelyik az idén írt alá konkordátumot a Vatikánnal, hogy tessék ezt az enciklikát visszavonni? Hát azért, mert kit érdekel a magyar államban ez? A jelek szerint senki. Azért hoztam ide ezt az ellenpontot is, hogy lássuk, hogy nehogy elhiggyük, hogy az a kép, amit mi magunkról, illetve a Magyarok Világkongresszusa, a Magyar Népről és a Magyar Nemzetről megalkotott jó hiszemben, hogy ez könnyen elfogadott lesz, vagy könnyen elfogadtatható lesz. A legnagyobb felelősség ebben, mint minden nemzet életében, a nemzet által a maga lét érdekeinek megvédésére és szavatolására létrehozott államot terheli. Hát kíváncsian várjuk, hogy a magyar állam mikor jut el oda, hogy a magyar nemzet lét érdekeivel foglalkozzék. Azt mondtam, hogy március 15-én folytatjuk, de hát március 15-e az idén nem arról lesz nevezetes, hogy Patrubány Miklós tert egy nemzetpolitikai előadást, ez már csak olyan esti fárasztás lesz, hanem arról lesz nevezetes, reményeink szerint, hogy sikerül a Magyar Tudományos Akadémia székháza előtt déli egy órakor, egy jelentős Petőfi Sándor megemlékezést tartanunk, hiszen az idén telik 165. évfordulója annak, hogy Petőfi Sándor eltűnt Erdélyben, Segesvár mellett a Fehér Egyházi csatában. 1849. július 31 -én. És ugyancsak az idén telik, 25 éve annak, ugyancsak júliusban, hogy megtalálták Petőfi Sándor földi maradványait Szibériában, a Bajkáltón túl a Barguzini temetőben. És a magyar állam egyszerűen nem hajlandó tudomásul venni, hagyja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia gúnyt üzzön, nőnek minősítse a megtalált amvakat, jól lehet a feltárás helyszínén két igen jeles és neves amerikai antropológus, egy orosz antropológus, pontosabban burját antropológus, akit a Szovjet Tudományos Akadémia bízott meg, és egy magyar antropológus, Kiszeli István beható mérésekkel, egyértelműen megállapította, hogy csak is Petőfi Sándor lehet. Ők úgy utaztak oda, hogy már előzetesen itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és ahol még Petőfi kellékeit őrzik, az Attilájának minden méretét levették, ruhaneműjének minden méretét, tehát centiméterre pontosan tudták minden méretét, és a csontvázon elvégzett mérések kivétel nélkül azonosnak bizonyultak. A kriminalisztikában, ha egy felismerhetetlenné vált személy 
holttest. Öt testmérete megegyezik, vagy testi jellegzetessége megegyezik egy korábban élt személy testi jellegzetességeivel, akkor a kriminalisztikában kimondják, hogy igen, ő volt. A Barguzini hamakon 25, 25 jelet találtak, amelyik megegyezik Petőfi Sándor testi jellegzetességeivel, ami a valószínűség számítás szerint azt jelenti, hogy a valószínűsége annak, hogy ne Petőfi Sándor találták volna meg, annyi, mint egy a 10 milliárdhoz. Tehát olyan kicsi, hogy az teljességgel kizártnak mondhat. Azokat a következtetéseket, amelyeket, amelyeket a Magyarok Világszövetségének Petőfi Bizottsága, amit 2010-ben hívtunk életre, és én már negyedik éve foglalkozik Petőfi Sándor földi maradványainak hollétével, tehát azok az információk, amelyek meggyőztek a Petőfi Bizottságunkat, és általuk minket is, világszövetségi vezetőket, hogy Barguzinban már pedig Petőfi Sándor találták meg. És hogy a magyar állam legkevesebb 130 éve hivatalosan tudja ezt. Ebben a füzetben találhatunk. 200 forintért ez a füzet mindenki számára elérhető és megvásárolható. Ajánlom, hogy tegyék meg, hiszen meggyőződésünk szerint Petőfi Sándor eltemetése nem kegyeleti kérdés. Petőfi Sándor eltemetése becsületbeli kérdés. Ha magyar ember, aki egy Petőfi sort is életébe tanult, nem tudja, nem tartja becsületbeli kötelességének, hogy ennek a fiatal embernek, aki 26 évesen a legtisztább, a legtisztább magyar költőként, a legnagyobb magyar költőként eltűnt az élők sorába, hogy a végére járjunk, hogy mi lett vele. Aki magyar embernek, az nem fontos, az ne nevezze magát magyarnak. Annak számára a magyarsága egy lejárt cipő amiből ki kell lépni. Egy letaposott cipő. Kiukadt cipő. Tehát arra hívom önöket, lesz még februárban is a székházunkban Petőfi megemlékezés. Március 4-én itt ebben a teremben lesz Borzák Tibor könyv bemutatója, Borzák Tibor egy kecskeméten élő újságíró, aki fiatal újságíróként 1989-ben tagja volt a Barguzini expedíciónak. Mindent ő fényképezett, tudósított. Az egyetlen tagja volt, aki hivatalos újságíróként vett részt. És azóta is 25 éve ezzel foglalkozik, ezt tölti ki az életét, hogy ez a krimi, ez a petőfi krimi, ami itt történik, ez miért történik itt? 25 év alatt Megírta a nagy könyvét. Ennek a könyvnek a bemutatója itt március 4-én 11 órakor itt lesz ebben a teremben. Hívom önöket, hogy jöjjenek. Hívom önöket, hogy március 15-ére is készüljenek. És mindenki hozzon el magával családtagot. Legyünk ott legalább 2000-en. Nem csak önöknek mondjuk, mondjuk a tagjainknak, ismerőseinknek. Jöjjünk oda, legyünk ott legalább 2000-en, emlékezzünk meg méltó módon Petőfi Sándor. Reményeink szerint itt lesz egy burjátországi kutató is, aki 40 éve kutatja Petőfit ott és a Petőfi nyomait, és aki megtalálta, feltárta, összegyűjtötte Petőfinek ott orosz népi énekként fennmaradt és népi versekként fennmaradt költeményei sokaságát, amelyikről Szuromi Lajos professzor a Debreceni Egyetem elismert, jeles verstan professzora már két évtizeddel ezelőtt, két és fél évtizeddel ezelőtt megállapította, hogy ezt senki más nem írhatta, csak Petőfi Sándor ezeket az orosz verseket. Hát tartozunk neki is, ő is belehalt ebbe, 
és nem az egyetlen halálos áldozata annak, nem az egyetlen ember, aki életét vesztette, vagy meggyilkolták azért, mert járt utána annak, hogy Petőfi Sándor hogy került Szibériába, és miért volt Szibériába. Tehát az idén március 15-e erről fog szólni, és hogy ezt követően este 5 órakor itt még tartunk egy nemzetpolitikai előadást, ez csak azért van, hogy ragaszkodjunk az elveinkhez, és ragaszkodjunk ahhoz, amit meghirdettünk. Tartsuk magunkat a szavunkhoz. Köszönöm szépen a figyelmüket, és akkor énekeljük el közösen a szózatot. Hazadnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsőd azts majd a egy aláíró ív, amelyiken támogathatják az, azzal egyetértők azt, hogy a rovás írást hungárikumma nyilvánítsák. Az ősi magyar rovás írást, aki úgy gondolja, kérjük írja alá. <tos>